இந்த கால் கட்டையவர்கள் எந்த விதத்தில் நமக்கு வந்து முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நான்கு அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொன்றும் மிகவும் முக்கியமான அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிகளாக இருக்கிறது இப்போ கால் கட்டை இவர்களை நான்கு புள்ளிகளை பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த நெகத்தினுடைய இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது எஸ்பி ஒன் அதாவது மண் ஓட்டத்தின் முதல் புள்ளி அதுக்கு பிறகு கால் கட்டை இவர்களை மடக்கிறப்ப இன்னொரு புள்ளி தெரியுது உச்சியில் புள்ளி தெரியுது இந்த புள்ளி வந்து எஸ்பி டூ இதை வந்து முதல் நூலில் நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கார் பெருவிரல் கை மடக்க கூர் மடிப்பில் மண் தீயாம் சர்க்கரை நோய் வந்ததென சாற்றிவிடும் இவ்விடத்தே அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்லி இதை குறிப்பிட்டிருக்கோம் இது எஸ்பி டூ இப்போ நீங்கள் எண்ணெய் தேய்க்கிறது மூலம் இப்படி நீவறது மூலம் உங்களுடைய தசை வளர்ச்சியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் சர்க்கரை நோயிலிருந்து படிப்படியாக விடுபடலாம் இப்போ அடுத்தாப்பில் இந்த இடத்துல மையமாக இருக்கிறது தான் இது வந்து லிவர் ஒன் என்கிற ஒரு புள்ளி கல்லீர்னுடைய தன்வலு உயிர் அ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற புள்ளி தான் வந்து லிவர் டூ இந்த இடத்துல தான் வந்து இறந்தவங்களுக்கு கயிறு போட்டு கட்டுறது இதை தான் மாதுளம் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய இரண்டாவது புத்தத்தில் நம்ம வந்து குறிப்பிட்டிருக்கோம் ஆக இந்த கட்டை விரலில் நாலு புள்ளி இது போல் சிறப்பாக அமைந்து நம்முடைய முழு உடல் நலத்திற்கும் வழிவகுக்குது இதில் ஆதி வளையம் என்று சொல்வது இந்த இந்த வளையத்தையே நம்ம ஆதி வளையம் என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு பிறகு கணுக்கால் வளையம் வந்து வருது எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் நீங்கள் மண்ணிலிருந்து நுண் சத்து எடுக்க வேண்டும் அது இதயத்துக்கும் மனதுக்கும் செல்ல வேண்டும் இதை நாக்கை அசைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி என்றும் சொல்லலாம் ஆக இந்த ஆதி வளையத்துக்கை நீங்கள் நலமாக வைத்திராமல் உடம்பின் எந்த பகுதியுமே நீங்கள் நலமாக வைத்திருக்க முடியாது அந்த வகையில் மிகவும் கட்டை விரல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது இப்போ அந்த நான்கு புள்ளிகளுக்குமான சக்தியை நீங்கள் பாத ஒரு காலை வந்து தூக்கி ஒரு வச்சு நட நடக்கிறீங்க அப்படின்னா பாதத்துக்கு அடியில் கே ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புள்ளி இருக்குது அந்த கே ஒன் அப்படிங்கிற புள்ளி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா சிறுநீரகம் என்கிற பெரிய மின்கலமும் கல்லீரல் என்கிற சிறிய மின்கலமும் சந்தித்து கொள்ளுகிற இடம் அது அந்த சந்திச்சுன்னா அது ஒரு தீப்பொறி மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு சக்தி கொடுக்குது இதை வந்து முன்னங்கால் மையம் என்பது தோராயம் இந்த கே ஒன் அப்படிங்கிற புள்ளி மிருகங்கள்லாம் நட 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 நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு மின்கலமும் இயங்குறதுல அதுங்களுக்கு வந்து மருத்துவமனை என்பதே தேவையில்லை நோ ஹாஸ்பிட்டல் அந்த அளவுக்கு அந்த புள்ளி நம்ம நம்முடைய இதில் வந்து நம்ம அலுவலகங்கள்னு ஒன்று நின்றுட்டு நின்றுக்கிட்டோ உட்காந்துட்டு வேலை பார்த்துருக்கோம் அதிக நடை கிடையாது வீட்டிலேயே நமக்கு வந்து அதிக நடை கிடையாது ஏனென்றால் குறுகிய சதுரடிகளில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால நடையை விட்டுட்டோம் வெறும் சோபாவே கதி என்றும் இந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறப்ப அந்த நடைக்கு அதிகம் பயன்பாடு இல்லாததுனால கே ஒன் அப்படிங்கிறது போயிடுது இப்போ கே ஒன்ங்கிறதுலேருந்து சக்தி கிடைத்தால் உடனே கால் பாதத்தில் அந்த கட்டை வரல வந்து சுறு சுறு சுறுன்னு வேலை பார்க்குது அவ்வாறு சு அந்த இடத்துல நாலு புள்ளி அக்குப்பஞ்சர் புள்ளிகள் இருக்கிறது தான் அதனுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு அதில் எந்த விதத்தில் அது முக்கியமானதாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா நம்ம உடம்புன்னு சொல்லிட்டு அன்னமய கோஷம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பரு உடல் இந்த பரு உடலுக்கு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் நிலையாகவும் நல்லபடியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல்ல வந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து நுட்பமான சத்துக்களை எடுக்கக்கூடிய திறமை நமக்கு இருக்கணும் அது வந்து எஸ்பி ஒன் அப்படிங்கிற புள்ளி கால்கட்ட வரல் முதல்ல அது வந்து தொடங்குது அதுக்கு அந்த ஆண்ட பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த கால் கட்டவர் நகத்துக்கு மையமாக கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறது இன்னொரு புள்ளி அந்த புள்ளிக்கு பேர் வந்து லிவர் ஒன் லிவர் ஒன்றுனா என்னென்னா கல்லீரலினுடைய அந்த மின்கலத்தினுடைய ஆற்றலை தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதை நம்ம தமிழில் சொல்கிறப்ப உயிர் அ புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்கல்லீரலுக்கே வந்து முழு சக்தியையும் வந்து திரண்டு இருக்கக்கூடிய பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இப்போ கே ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் நடக்கிறப்ப அந்த சக்தி உருவாகிறப்ப அந்த சக்தியை கொள்கலமாக சேமித்து வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடம் லிவர் ஒன் உயிர் அ இப்போ கல்லீரல்ங்கிற பானையில் வந்து ச ஒரு எனர்ஜி சக்திங்கிறது திரண்டுகிட்டு இருக்கப்ப அது பக்கத்துலேயே இருக்கிற புள்ளி தான் எஸ்பி ஒன் அதனால தான் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு மெது நடை அது வெறுங்காலோட நடை இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு வெறுங்காலோடு நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா அந்த கட்டை வரல் தரையில் அழுந்த அழுந்த கல்லீரலினுடைய சக்தியும் மண்ணீரலுடைய சக்தியும் பரிமாறப்படுகிற பொழுது செரிமானம் என்பது ரொம்ப எளிமையாக நடந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் வந்து இது போல் அந்த கே ஒன் என்கிற நடையின் மூலம் கல்லீரல் நிரம்பி மண்ணீரலினுடைய சக்தி நிரம்பி இருக்கப்ப அதனுடைய அடுத்தடுத்த நிலைகளை வந்து வலு செய்ய முடியும் அப்பாறு வலு செய்கிறப்ப லிவர் டூ அப்படிங்கிறதுல இடத்துல என்ன நடக்குது அது வந்து கால் கட்டை விரலுக்கும் கால் கட்டை விரலு
ஏனென்றால் இந்த இடத்திலிருந்து தான் சக்தி லிவர் டூவில் மனதுக்கும் இதயத்திற்கும் பாய்கிறது இப்போ இறந்தவங்களுடைய கால் கட்டவரில் இந்த பக்கத்துலேயும் அந்த கட்டவரிலையும் சேர்த்து ஒரு கயிறை போட்டு கட்டுறாங்க அதை நம்ம கண்ணால் பார்த்துக்கோம் ஆனால் என்ன ஏதுன்னு நமக்கு தெரியாது அந்த இடத்துல ஒரு இறுக்கத்தை கொடுப்பதன் மூலம் கல்லீரலில் சக்தி இருந்தால் அந்த சக்தி அடுத்த நிலையாக மனதுக்கும் இதயத்துக்கும் பாயும் அந்த ஆள் முடிச்சுக்குவார் அவருடைய உடம்புல ரத்த ஓட்டம் ஏற்படும் என்ன ஏன் இது மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்திச்சு கேட்பார் ஆக அது அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இறந்தவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கடைசி வாய்ப்பாகவும் காலில் கட்டை வருகிறது இது நம்முடைய தமிழ் மரபுகளை ஆய்ந்தால் எந்த அளவுக்கு நுட்பமாகிய நுட்பமாக சித்தர்கள் இந்த நடைமுறைகளை செதுக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறியலாம் ஆக அந்த இடத்துல அந்த புள்ளி இந்த புள்ளிக்கு நம்ம நூல்களில் என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மன அக்கு பஞ்சரில் மாதுளம் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிட்டிருக்கோம் இந்த மாதுளம் புள்ளியை பொறுத்த பழத்தை பொறுத்த அளவுக்கு அது ஐம்பூத கனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் வந்து அந்த ஐம்பூதத்தையும் தூண்டக்கூடிய சக்தி அதில் பொதிந்து இருக்கிறது நீங்கள் மாதுளம் பழத்தை உண்ணுகிற பொழுது அதனுடைய புறத்தோல் சிவப்பாக இருக்கிற புறத்தோல் மட்டும்தான் குப்பைக்கு போக வேண்டும் துருப்பாக இருக்கக்கூடிய கசப்பாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய குருத்து பகுதியும் மஞ்சளாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய படலத்தையும் அதில் உள்ள மணிகளையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் உண்ண வேண்டும் வெளி வெளியே இருக்கின்ற சிவப்பு தோல் மட்டும்தான் குப்பைக்கு போக வேண்டும் நீங்கள் வந்து சாறு மாதிரி குடித்தாலும் சரி அல்லது அதை வந்து அப்படியே தின்றாலும் சரி இந்த மூணும் சேர்ந்து உள்ளே போனால் தான் கசப்பு என்பது உங்களுடைய நெருப்பு பூதத்தை தூண்டும் அந்த மணியினுடைய சிவப்பு நிறம் என்பதும் நெருப்பு தூண்டும் எல்லாமும் சேர்ந்து போகிறப்ப உங்களுக்கு முழு உடம்பு முழுக்க ரத்த ஓட்டம் பரவலாக கிடைக்கும் இவ்வாறு அந்த மாதுளம் பழத்தை நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டா என்ன ஒரு சக்தி கிடைக்குமோ அந்த சக்தி இந்த லிவர் டு என்கிற புள்ளியில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அடுத்ததாக அதன் பக்கத்தில் அந்த கட்டைவலினுடைய அடுத்த பகுதியில் உள்ள எஸ்பி ஒன்றுக்கும் மேலே இருக்கிற எஸ்பி டு என்கிற புள்ளியை பார்ப்போம் இந்த எஸ்பி டியை பொறுத்தளவுக்கு அதை அது அந்த புள்ளியை வந்து மண் ஓட்டத்தில் நெருப்பு என்று குறிப்பிடுவோம் சர்க்கரை நோய் என்று சொன்னால் அக்கு பஞ்சரை பொறுத்த அளவுக்கு தீவிரமான நிலையில் உள்ள செரியாமை நோய் என்பது தான் பொருள் இப்போ இந்த ஒரு புள்ளியில் தான் நம்ம வந்து சர்க்கரை நோய் ஒரு மீடியமான ஸ்டேஜுக்கு மேலே அதிக வழி இருந்தால் நாம் இதை சர்க்கரை நோய் என்று சொல்லுகிறோம் ஆக இந்த கனவு இயங்கி தாண்டினாலே சர்க்கரை நோய் இருக்காது இந்த கட்டவரல் நம்ம வந்து நாலு புள்ளி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா லிவர் ஒன்று லிவர் டூ லிவர் ஒன்றை தொட்டால் கல்லீரல் லிவர் டூவை தொட்டால் இதயத்துக்கு சக்தி போகும் இந்த இடத்துல மண் வந்து இரவல் வாங்கி சக்தி பெறும் தாய்கிட்டையும் சக்தி பெற்று மண் வந்து வளமாக வரும் இது வந்து சர்க்கரை நோயை முறியடிக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி இது தூண்டினம்னாலே ஏகப்பட்ட நோய் போகும் இந்த நெகத்தில் சொத்தை இருந்துச்சுனாலும் இது மாதிரி தேய்க்கிறது மூலம் சொத்தை மறைஞ்சி புது நேகம் வளர்ந்து ரோஸ் ஒன்றும் வரும் ரெண்டு மூணு தடவை ரொட்டேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்படி தேய்க்கிறோம் இந்த இடம்லாம் நிறைய புள்ளி இருக்குது எஸ்பி சிக்ஸ்னு ஒரு புள்ளி அது தவிர நிறைய புள்ளி இந்த எலும்பு ஒட்டி இருக்குது எலும்போடு தேய்ச்சி ஒசு கொண்டு வரணும் இவங்களால் முடிச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வளையலாம் இந்த அரிப்பு புள்ளி எஸ்பி பத்து இருக்குது ஆக ஒன்று ரெண்டு மூணு தேய்ச்சிட்டிங்க அதுக்கப்புறம் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக பிரிக்கிறோம் இந்த இடத்துல சொன்னோம்னா மாதுளம் புள்ளின்னு ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா மாதுளம் புள்ளிகிட்ட ஒரு ப்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டியது கட்ட வரலாலே எந்த வரலாலே ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இதை இழுத்து தேய்ச்சோம்னா உடம்பில் ரத்த ஓட்டம் நன்றாக நடைபெறும் பிபி பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது பிபியும் போகும் ரத்த ஓட்டம் உடம்பு முழுக்க சீராக இருக்கும் இந்த இடத்த அழுத்திக்கிட்டு கணுக்கால் வரைக்கும் கொண்டு வந்தால் போதும் இது ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்தை தூண்டினோம்னாலே அது கடைசி வரைக்கும் போய் சேரும் இதை ஒரு மூணு தர அடுத்தது செரிமானம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எஸ்பி ஒன் எஸ்பி டூன்னு சர்க்கரை புள்ளின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் செரிமான மின்மையுடைய உச்சம் இது இந்த லைனை எடுத்து எஸ்பி த்ரீ இதோட எஸ்பி ஃபைவ் வரைக்கும் கொண்டு வரணும் ஆக இதை தேய்ச்சோம்னா செரிமானம் நன்றாக நடைபெறும் ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்தது மிருகங்கள்லாம் நட நட நடந்துகிட்டு இருக்கு கே ஒன் இந்த கே ஒன்னை வந்து லேசாக தூண்டி விட்டுக்கலாம் தூண்டி விட்டால் ரெண்டு பேட்ரியுமே இணையுது அக்கு ம மசாஜில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கே ஒன் புள்ளி இந்த இடத்த ரெண்டு பேட்ரி தூண்டிட்டு அதை அழுத்தின மாதிரியே கே த்ரீங்கிறது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் 
அதாவது உட்புற கணுக்கால் மூட்டுக்கும் குதிகால் நரம்புக்கும் இடையில் மையத்திலேருந்து எடுத்தோம்னா அந்த கோட்டினுடைய மையம் கேத்திரி வரைக்கும் இது என்ன செய்கிறோம் அப்படியே தேய்ச்சி கொண்டு வந்து அங்கே நிப்பாட்டுறோம் ஒன்று இதனால் பார்க்கின்சன் டிசீசஸ் வராது நரம்பு நோய்கள் வராது நரம்பு தளர்ச்சி வராது நரம்புகளுக்கு வலி எடுக்கிறோம் ஆக கே ஒன் இந்த புள்ளியிலேருந்து எடுத்து அழுத்தி மூணு தர எடுக்கிறோம் இப்போ என்ன செஞ்சோம் சுற்றி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த புள்ளியிலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு செரிமானத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நரம்புகளுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ இதே இதை அடுத்த காலில் இதில் க என்ன இருக்குல்ல சுற்றிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஏறு ஓட்டங்களை அசை செஞ்சுருக்கோம் கல் மண் நீரகம் மூணு மேலே ஏறிச்சு இப்போ ஏறினதுக்கு பிறகு இறங்கு ஓட்டத்தை பார்க்கணும் இல்லையா இப்போ இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு செய்யலாம் அந்த விரல்களை நம்ம வந்து தூண்டுறோம் ஆக இப்படி இறக்கி மூணு தர இறக்கி இந்த இடத்த நல்லா மூணு தர தேய்ச்சி கூட்டம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இறப்பை பித்தப்பை சிறுநீர் பை எல்லாமே என்ன ஆகும் அதனுடைய சக்தி ஓட்டங்களில் முழுமை பெறும் இப்போ இப்படி பதினஞ்சு புள்ளிகளை தூண்டிட்டோம் இறங்க இடத்துல ஒரு பதினஞ்சு புள்ளிகளை தூண்டிட்டோம் ஆனாலும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது இது என்ன ஆகும் இறங்குற ஓட்டத்தில் ஒரு பகுதி அதாவது சிறுநீர் பை இதை கட்ட வரல வச்சுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு பெரும்பாலும் இங்கே தேங்கும் அதனால் இது ஒரு மூணு தர இதை ஒரு மூணு தர திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் இதை வந்து ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் செய்யணும் நோய் உள்ளவங்க மூணை அஞ்சாக மாற்றிக்கலாம் காலில் நோய் உள்ளவங்க எட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஒரு வேலையை ரெண்டு வேலையாக மாற்றிக்கலாம் ஆனால் அடிப்படையாக க கண்டிப்பாக ஒரு தரவனாச்சும் செஞ்சாகணும் காலம்பரம் இப்போ எஸ்பி ஒன் எஸ்பி டூ எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி ஃபைவ் என்று நீங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து ஒவ்வொரு நாளும் நீவிவிட்டால் இந்த இடங்கள் அக்குப்பஞ்சர் ஆகி உங்களுடைய சர்க்கரை நோய் படிப்படியாக குறைந்து அது நீங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கு பிறகு இதே போல் லிவர் என்கிற கல்லீரில் லிவர் ஒன் லிவர் டூ லிவர் த்ரீ லிவர் ஃபோர் என்று எண்ணெய் தேய்த்து நீவுகிற பொழுது உங்களுக்கு பிபி என்கிற இரத்த அழுத்தம் நீங்குவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல் கால் கட்டை விரலினுடைய அடிப்பாகத்தில் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ என்ற மூன்று வழியாக நீங்கள் எண்ணெய் தேய்த்து நீவுகிற பொழுது உங்களுக்கு அந்த கே டூ என்கிற அரிப்புக்கான புள்ளியிலும் அரிப்பும் நீங்கப்படுகிறது கே த்ரீ என்கிற புள்ளியை நீங்கள் தொட்டு நீவுகிற பொழுது உங்களுக்கு குதிகால் வழியும் நலமாகும் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு அந்த அந்த வலுவினால் சிறுநீரகல் நீக்கமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து எண்ணெய் தேய்ப்பதினால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன் இந்த எண்ணெய் தேய்க்கும் பொழுது நம்ம அந்த கட்டை வரலை வந்து எண்ணெயால் அப்படியே சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தைப்போம் ஏன் இந்த கட்டை வரலுக்கு நம்ம இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த கல்லீரல் என்பது தான் கால் பிளேடர் என்கிற பித்தநீர் பையாக மாறுகிற பொழுது உங்கள் நரம்பு இயக்கத்துக்கு காரணமாகிறது பி அஞ்சுங்கிற இடத்துக்கு போனால் தான் நுரையீரலுக்கு போகும் அந்த செரிமானம் வந்து முழுமையாக அடையும் அதனால் இந்த எஸ்பி ஒன் எஸ்பி டூ எப்படிங்கிறது புறப்புறது முக்கியத்துவம் இது உடம்பில் உள்ள அனைத்து தசைகளுக்கும் சக்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஓட்டம் ஆக எஸ்பி என்பது தசைகளின் ஓட்டம் அப்புறம் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது மூணும் எப்படி ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனால் இது உங்களுடைய மொத்த எலும்பு தொடர்களுக்கும் சக்தி கொடுக்கக்கூடிய ஓட்டம் ஏன்னா உப்பு நீர் அப்படிங்கிறது நம்ம முதுகில் தான் இறங்குது அந்த உப்பு நீர் இறங்குறப்ப இப்போ அதில் ஏதாவது தடை ஏற்பட்டுச்சுன்னு வச்சுங்க அது எந்த இடத்துல தடை ஏற்பட்டாலும் அதனுடைய பிரதிபலிப்புகள் தான் கழுத்து வலி இடுப்பு வலி மூட்டு வலி கணுக்கால் வலி பாத வலி இது எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் உப்பு நீர் தடங்கள் தான் ஆக அந்த முதுகு தண்டில் ஏற்படக்கூடிய எல்லாவித பிரச்சனைகளுக்குமே அங்கங்கே தேங்குகின்ற உப்பு நீர் ஓட்டம் தான் ஆக இது எலும்புகளுக்கான ஓட்டம் என்றே இந்த கிட்னி என்கிற ஓட்டத்தை நாம் சொல்லலாம் ஆக கட்டை விரலிலிருந்து நாம் எண்ணெய் தேய்த்து அந்த ஓட்டத்தை மேலே ஏற்கிற பொழுது ஒரே நேரத்தில் 
கீழே எலும்பு எஸ்பியில் வந்து தசை லிவரின் போது நரம்பு என்று மூன்று மூன்றையுமே நாம் வலுப்படுத்துகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு உடம்புல எந்த இடத்துல வலி ஏற்பட்டாலும் அந்த இடம் எலும்பாலும் தசையாலும் நரம்பாலும் ஆனதுதானே ஆக இந்த இடத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை நாம் கருதி இந்த கட்டை விரல் வளையத்தை ஆதி வளையம் என்கிற சொல்லால் இப்போது நாம் குறிப்பிடலாம் இந்த ஆதி வளையத்தை நீங்கள் முழுமையான இயக்கத்தோடு கடந்து செல்வது போல அதனுடைய இயக்கத்தை நீங்கள் சரி செய்தால்தான் உங்களுக்கு அந்த பகுதியில் இருக்கிற கட்டை விரல் நகமே சொத்தை இல்லாமல் இருக்கும் இரத்த ஓட்டம் நன்கு நடப்பதால் நீங்கள் தொடர்ந்து எண்ணெய் தேய்த்து வருவதால் கட்டை விரலில் இருக்கிற சொத்தை கூட போகும் இந்த ஆதி வளையத்தின்கு அடுத்த வளையமாக இருப்பது தான் கணுக்கால் வளையம் இந்த கணுக்காலில் தான் கொலுசு போடுகிறார்கள் மேற்கொண்டு நடனமாடுகிறவர்கள் சலங்கை கட்டுகிறார்கள் ஏன் இந்த கணுக்கால் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்றால் இந்த கணுக்காலை தாண்டி தான் எஸ்பி ஃபைவ் நுரையினுடைய சக்தி மேலே போக வேண்டும் லிவர் ஃபோர் நுரையினுடைய சக்தி மேலே போக வேண்டும் எஸ்டி ஃபார்ட்டி ஒன் நுரையினுடைய தீயினுடைய சக்தியை வாங்கி இறங்க வேண்டும் ஆக இந்த கணுக்காலினுடைய வளையம் இரண்டாவது வளையம் அதற்கு பிறகு முட்டி என்பது மண்பூதமும் நீர்பூதமும் ஆறு புள்ளிகள் சந்திக்கிற இடம் அது மூன்றாவது வளையம் இடுப்பு என்பது நான்காவது வளையம் கழுத்து என்பது ஐந்தாவது வளையம் நீங்கள் ஆதி வளையத்தையும் கணுக்கால் வளையத்தையும் முட்டியோடு இருக்கிற வளையத்தையும் சரி செய்யாமல் நான் இடுப்புக்கு மட்டும்தான் நான் சௌகரியம் பார்ப்பேன் நலம் நலம் செய்ய முயற்சி செய்வேன் என்பதும் கழுத்துக்கு மட்டும்தான் நான் குணப்படுத்த அந்த இடத்தில் முயற்சி செய்வேன் என்பதும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் செய்கிற தற்காலிக தீர்வாக அமையுமே தவிர அது நிரந்தர தீர்வாக அமையாது முழுமையான தீர்வு உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் இந்த ஆதி வளையம் என்கிற கட்டை விரல் பகுதியில் உள்ள நான்கு புள்ளிகளும் வழியின்றி சிறப்பாக இயங்க வேண்டும் இந்த முழு உடலையும் நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டுமென்றால் ஐம்பூத தீர்வு தான் மிகவும் சரியானது ஐம்பூத தீர்வு என்றால் என்ன என்பதை என்னுடைய அக்குப்பஞ்சரின் மூன்றாவது நூலாகிய உயிர் அக்குப்பஞ்சரில் கூறியுள்ளேன் அதன்படி நீங்கள் இந்த கால்கட்டைவர்களுடைய பயனை புரிந்து கொண்டு நடை மூலம் அதை தூண்டி எண்ணெயை தேய்ப்பதன் மூலமும் நன்றாக பயன்பெற்று நன்கு நலமோடும் வளமோடும் வாழ கேட்டுக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் வணக்கம்